别看这对手等级都不高，但我等级高就行了。开局给他们造成心理上、气势上的压制，让他们紧张，跟我对枪的时候都在手抖啊。还好这一次异地约锁住，赶紧跳回来补个血量。有个家伙是气势汹汹想回来报仇，可惜还是太年轻了一波，后面还有他的队友，这个就有些谨慎了。来回试探，我知道他肯定还要过来。最后一滴血反杀，什么鬼啊？他队友又来了，这一个接一个的，还朝地板猛开火。这次子毅真的是生气了 ，M 二四九狂扫地板砖，在地板上画一个爱心的形状。即便被子怡淘汰了，但对手感觉到了子怡的爱呀，怎么都原地不动了呀？继续画一个爱心。天桥这哥们怎么原地不动？是不是卡机了？糟了，这一波是范围伤害误伤的，跟对面的这位小哥说一声对不起、啊。接下来就直冲他的家门口吧，把他们都赶走。属实是有些过分了，他没发现我。这两个家伙肩并肩干什么呢？这图书馆可不是谈情说爱的地方，把他们都淘汰。脸上又过来一个，这次一举甩空，没办法了。接下来两局给大家来个慢放，怕大家看不清楚。瞄准镜没看完，爆头一个；又没看完，又秒一个。就这两波帅气甩狙，就问大家打几分？满分一百分，给我个一百零一就够了。这家伙往哪儿跑啊？见我是邻居，想过来报仇，可惜被我打中头了。脸上重生一个，注意他可能滑斩出来，果然不出我所料。很多时候，图书馆的快乐在于你用一把非常烂的武器能够打过对面的空的武器。P92 打过了狗杂，难以置信。最近有很多朋友都私信子怡是要考试了，祝你考一个好的成绩，好好发挥，不要有太大压力，相信自己啊，你一定可以的。今年也恰好是子怡的本命年，如果好运真的存在，我更希望把这一年的所有好运都分给大家。前面这家伙手里是重火力武器，灵火走位，躲掉他全部子弹。什么子弹打完，你告诉我你不打了，那怎么能行呢？